Bạn đã bao giờ nghĩ về một câu hỏi chưa? Nếu có sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ, vậy tại sao cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chúng? Các nhà khoa học thường cho rằng lý do xuất hiện tình huống này chỉ có bốn lời giải thích hợp lý sau đây. Cuộc sống hiếm có Nguồn gốc của sự sống trên trái đất đó là một quá trình rất bất thường. Luôn có một bài báo viết như vậy. Mặc dù vũ trụ đầy những cơ hội cho sự sống, nhưng sự xuất hiện của cuộc sống vẫn là một sự ngẫu nhiên. Một thế giới có xác suất cực thấp, sự sống đa bào trong không gian rất hiếm. Ít nhất cho đến nay, con người vẫn chưa phát hiện ra. Vì vậy, sự sống có thể được sinh ra trên trái đất có thể tự nó là một sự trùng hợp. Sự trùng hợp này bao gồm sự tồn tại của mặt trăng, lấy vị trí đặc biệt của trái đất trong hệ mặt trời. Các nhà khoa học cũng phát hiện bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ tia gamma mạnh từ vũ trụ đến 4 tỷ năm đầu tiên sau vụ nổ. Các dạng sống phức tạp không thể được tạo ra. Hai bóng tối, những người ủng hộ lý thuyết luật dừng cho rằng có rất nhiều sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ, nhưng những nền văn minh này rất thông minh giỏi ngụy trang bản thân, phát triển bí mật, vì vậy không có kẻ thù tiềm năng nào để ý đến họ, như một thợ săn trong một khu rừng tối. Nếu họ tiết lộ tọa độ của họ, sẽ bị các đối thủ khác tiêu diệt. 3. Quy luật vũ trụ bị giam cầm trong vũ trụ bao la Có thể có một quy luật bí ẩn, hạn chế sự tiếp xúc của tất cả các sinh vật thông minh, khoảng cách này không thể vượt qua. Nguyên tắc này dẫn đến nhân loại sẽ bị giới hạn trong hệ mặt trời. Muốn bay ra ngoài phải mất ít nhất mấy chục nghìn năm. Chưa kể chúng ta có khả năng hay không. Đến lúc đó, nền văn minh nhân loại có thể đã không còn nữa. Bốn bộ lọc Các nhà nghiên cứu Mỹ từng suy đoán trong bài báo Sự sống thông minh sớm nhất trong thiên hà Khoảng 8 tỷ năm sau khi thiên hà ra đời Nói cách khác Cuộc sống thông minh ngoài hành tinh sớm nhất xuất hiện gần 5 tỷ năm trước loài người. Khi hệ mặt trời còn là một đám bụi, giải ngân hà đã phát triển thành một nền văn minh cao cấp. Trong hơn 5 tỷ năm lịch sử, sự sống thông minh đã nở rộ trên khắp thiên hà. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng đều tuyệt chủng vì nhiều lý do khác nhau khi con người xuất hiện hơn 5 tỷ năm sau. Không còn nền văn minh cao cấp nào trong thiên hà cho nên chúng tôi cũng không gửi đương nhiệm. Dấu vết của cuộc sống thông minh, vậy chính xác thì khi nào chúng sẽ tuyệt chủng? Một quan điểm được đa số chấp nhận là nền văn minh cao hơn sẽ dần dần biến mất. Khả năng cao là do tài nguyên cạn kiệt, môi trường sống suy thoái hoặc sự tàn phá của chính công nghệ như vũ khí hạt nhân, trí tuệ nhân tạo. Khi chúng ta nhảy ra, Đứng dưới góc nhìn của Thượng Đế, nhìn lại căn phòng văn minh nhân loại. Không khó để thấy từ nền văn minh nông nghiệp đến nền văn minh công nghiệp đến xã hội thông tin ngày nay. Ngày càng có nhiều vấn đề xuất hiện. Như môi trường, tài nguyên và chiến tranh chờ đợi. Nói cách khác, sự phát triển của nền văn minh luôn phải đối mặt với đủ loại. Nếu tắc nghẽn không thể tiếp cận được, nó sẽ được giải quyết cũng không thể đạt được đột phá công nghệ. Nền văn minh sẽ chết. Nhưng từ một góc độ nào đó, ngay cả vũ trụ cũng đang suy tàn. Vậy, sự tồn tại của cuộc sống thực sự chỉ là một quá trình. Làm thế nào để thưởng thức anh ấy đúng cách? Làm thế nào để sống cuộc đời ngắn ngủi của mình? Là mỗi chúng ta. Những câu hỏi nên suy nghĩ cẩn thận.